高耀雄，见字如命。江城危机变起萧墙，我与谭家军两千余众，已被叛徒刘父两万大军困于城内，敌众我寡，孤军奋斗，唯成功成人，别无他途。我既已投身革命，早将生死置之度外。兄与晚清自小相识，对他关切之音乃是一片赤诚。你我曾为同僚，虽相交不深，心中却是惺惺相惜，肝胆相照。我战死后，晚清心中必是痛极。你是他唯一的亲人，望兄悉心照料，务必要晚清将我忘记，快意余生。革命成功之后，若能回到上海，记得带他去老街吃生煎，去佘山看夜景。我欠他一生相守，此生无法偿还，望兄代劳，护他周全。人之相知，贵在之心。向光耀雄，必不负我也。就此永别，感念之深。谭玄林绝笔。他骗我，他说要活着等我回去。我们昨天才成亲，他今天就不要我了。我要回江城，我不能让他一个人。王清，你不要冲动，我们再想想办法。师长，我们要是丢了淮南，这可是军法论处啊！你闭嘴，再想想办法。光耀哥，我知道你有难处，我不勉强你，但玄灵她是我丈夫。我必须跟他在一起。报告，报告师长，前面抓了一个徐伯钧的探子，指明说要见你。探子，查明身份了吗？他说他自己是徐伯钧的贴身副官徐远。王清，我有办法救谭司令了。师长，徐远，真的是你。少帅，我终于找到你了。副帅派你来的。是。副帅还好吗？杜军病了，现在身体越来越不好，已经起不了床了。副帅怎么会突然病重了？肺里的老毛病了。杜军千叮咛万嘱咐，要我把你带回去。为了越城百姓的安危，他愿意和他。副帅。愿意和谈啊？督军说他想明白了，他做的这一切都是为了你，他不想失去自己唯一的儿子，那才是真正的一败涂地。跟我回去吧。好，我跟你回去。晚上九点钟，你三声枪响为号。同时，向谭家军驻地以及江城镇守实属发动进攻，务必一举打垮谭家军。是。传令下去，江城告急，所有人十分钟之内整理好辎重，即刻出发。需要我们支援，全体向后转，朝着江城方向跑步前进